আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সিম্পল কুকিং ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার একটি ইলিশের ডিম রান্না ইলিশ মাছের ডিম আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি এটাকে অনেকে অনেকভাবে রান্না করে বাট আমি গতানুগতিক যে ইলিশের ডিম রান্না হয় তার থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে রান্না করেছি আমি আশা করছি আমার এই ডিফারেন্ট ভাবে ইলিশের ডিম ভোনাটা আপনাদের ভালো লাগবে তাহলে দেখে নিন এই মজাদার ইলিশের ডিম ভোনাটা আমি কিভাবে রান্না করেছি এই ডিম ভুনাটা করার জন্য আমার যা যা লাগছে ইলিশ মাছের ডিম লবণ সরিষার তেল পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ আস্ত জিরা নিয়েছি আমি কিছু হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়া প্রথমে আমি ইলিশ মাছের ডিমটাকে সামান্য লবণ অনফোর্থ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া অনফোর্থ চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি মেখে নিচ্ছি আমি এই জায়গাটা একটু ডিফেন্ড করছি কারণ সাধারণত এটা সবাই ভাজে না আমি এটাকে এক থেকে দুই মিনিট হালকা ভেজে নিব এতে করে যেটা হবে ইলিশ মাছের ভিতরে এই লবণ হলুদ আর মরিচের যে একটা ফ্লেভার এটা খুব ভালোভাবে যাবে তাহলে এই রান্নাটা অনেক মজা হয় এখন এটাকে আমি ফ্রাই করব এর জন্য নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল তেলটা খুব ভালোভাবে আমি গরম করে নিব তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন এর ভিতরে আমি মাখিয়ে রাখা যে ইলিশ মাছের ডিম ওটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা একটা করে সবগুলা ইলিশ মাছ এই তেলের ভিতরে দিয়ে ফ্রাই করব আমি এটাকে মাত্র দুই মিনিট ফ্রাই করব এক পাশে এক মিনিট অপর সাইড আর এক মিনিট জাস্ট হালকা একটু ফ্রাই হবে বেশি ফ্রাই হলে এটা শক্ত হয়ে যাবে এইটা আমি এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি সাবধানে দেখতেই পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে এটা ভাজা এখন এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি এইভাবে আপনার একবার করে খেয়ে দেখেন নর্মাল যেভাবে রান্না হয় তার থেকে অনেক বেশি মজা লাগে এইভাবে করলে আমি আরো দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম সেম প্যানে এখন আমি এক চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরাকে আমি একটু ফোড়ন দিয়ে নিব এই ফোড়নটার জন্য খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এই রান্নাটা থেকে এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে আমি মিডিয়াম হিটে অনবরত নেড়ে এটাকে আমি ভেজে নিব একটা লাইট ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি এতে করে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি ফ্রাই হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা কালার চলে আসছে অনেক নরম হয়ে গিয়েছে এটা এখন আমি সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে ড্রাই মশলাগুলো দিলে মশলাটা পুড়ে না যায় এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া এবং সামান্য একটু লবণ আমি আগে একবার লবণ দিয়েছি লবণটা এই জন্য আপনারা বুঝে দিবেন এটাকে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে এখন মশলাটাকে আমি ঢেকে কষিয়ে নিব আমি আর একবার ঢাকনা খুলে এটাকে নেড়ে দিচ্ছি এই মশলাটা খুব ভালোভাবে কষাতে হবে মশলাটা যত ভালো কষানো হবে ইলিশ মাছের ডিম ভুনাটা ততই মজা হবে খেতে দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটার উপর তেল ভেসে উঠেছে আমি এখন হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি মশলাটা আরও ভালো মতো কষানোর জন্য যাতে এর ভিতর থেকে কোনো ধরনের র স্মেল না আসে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি ইলিশ মাছের যে ডিমটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে এই ইলিশ মাছের ডিমটাকে আমি মশলার সাথে আর একটু কষিয়ে নিব পাঁচ মিনিটের মতো করে আমি কষাবো ওটাকে আমি ঢাকনা খুলে ইলিশ মাছের ডিমটাকে আর একবার খুব ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি 
এই ডিমটাকে আমি মশলার সাথে খুব ভালো মতো কষিয়ে নিব আর একবার আমি ঢেকে দিচ্ছি এটাকে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা তেল ভেসে উঠেছে আমার ডিমটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পানি যে বাটিতে আমি ইলিশ মাছের ডিমটা রেখেছিলাম ওই বাটিটা ধুয়েই আমি এক কাপ পানি দিয়েছি খুব ভালোভাবে আমি নেড়ে চারপাশের মশলাগুলাকে ডিমের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে আমি ঢেকে আরও দুই থেকে তিন মিনিটের মতো রান্না করব। আপনারা যেমন ঝোল খেতে চান সেরকম রাখবেন আমি একটু হালকা ঝোল রেখে রান্না করব। এই পর্যায়ে আমি চারটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচের যে উপরের অংশটা আমি একটু কেটে নিয়েছি ফ্লেভার বের হওয়ার জন্য এটাকে আমি আর একবার ঢেকে এক মিনিটের মতো রান্না করে নামিয়ে ফেলব খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়েছে হয়ে গিয়েছে আমার ইলিশের ডিম ভোনা দেখতেই পেলেন খুব সহজে আমরা করে ফেলেছি আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রান্নাটা ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন আপনার পরিবারের দিকে খেয়াল রাখবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ